Lo que parece para muchos ser tres personas llegando a una fiesta de disfraces, en verdad, es este grupo de policías disfrazados de personajes que detuvieron a personas presuntamente dedicadas al narcotráfico en Lima. Los agentes disfrazados de Freddy Krueger, Jason Voorhees y Tiffany, la novia de Chucky, irrumpieron la noche de este martes en la casa de una familia de presuntos narcotraficantes en San Juan de Lurigancho, esto al noreste de Lima. Y es que dos personas fueron detenidas como sospechosas según la policía, todos miembros de la banda Clan Balboa, grupo familiar dedicado a la venta de drogas en el barrio. La policía dijo que incautaron 1,568 pequeños paquetes de cocaína y dinero en efectivo en la operación y así fue como sucedió. Y no solamente esto se volvió tendencia durante este 31 de octubre hasta el día de hoy porque parecería que estamos de vuelta en la pandemia, pero no es lo que parece, son cientos de personas que acudieron al centro de Shanghái el día martes por la noche para celebrar Halloween, donde algunos fueron vestidos con disfraces que se burlaban de las estrictas restricciones de China contra el COVID-19 en una muestra de libertad de expresión mientras que la policía observaba. Después de esto no solamente observó, sino que también es con todas las personas disfrazadas con estos trajes protectores que fueron muy comunes durante la pandemia, pero ahora para celebrar Halloween fueron usados de esta manera. Para muchos gracioso, para otros una broma de muy mal gusto. Con esto nos despedimos en Tendencias, pero quédese, tenemos información de M2 con Ileana González. Terminó el mes de octubre. Se va Halloween y llega ya esta temporada de Navidad y son alrededor de 50 Santa Claus en una tranvía que se graduaron de la Escuela de Santa de Río de Janeiro. Así lo hicieron una barba blanca y algunos con su nombre grabado en el cinturón, los Papá Noel brasileños, quienes cantaron villancicos en un recorrido en una tranvía. Cambiamos completamente de información. Los modelos hechos con rafia y la tela local tie-dye se pavonearon en la pasarela de la edición número 13 de la Semana de la Moda del Lago. Esta fue celebrada en la ciudad comercial de Nîmes. Por otro lado, una pintura de Jean-Michel Basquiat de ocho pies de altura y una obra maestra sensacional de Pablo Picasso se encuentran entre los mejores lotes de las próximas subastas de... Esta es la información de Tendencias. Con esto nos despedimos. Excelente miércoles. Excelente mitad de semana. Arranque de mes y con información meteorológica para que nada lo tome por sorpresa al salir de casa. ¿Qué sucede en el territorio mexicano? Hemos estado presenciando estas temperaturas frías y ya frescas durante el día de hoy y esto persiste. Continúa avanzando este frente frío a través de puntos del noreste. Próximamente también oriente y centro del país. Continuamos con esta masa de aire fría generando estas condiciones y precipitaciones en algunos sectores del occidente. También para puntos del sur y sureste del país, esta onda tropical genera estas condiciones, así que recuerde, protéjase muy bien todavía durante esta tarde, esta noche al regresar a casa también, tenemos 12 grados, se mantiene fresco pocas nubes para el panorama en la ciudad al concluir esta mitad de semana, y llega el día de mañana, tiene actividades al aire libre, va a aprovechar este jueves desde tempranito, salga bien abrigado, hidrate muy bien su piel también, está al pendiente de los adultos mayores y de los pequeños, porque las temperaturas de un solo dígito continúan. 8 grados para comenzar este jueves, se mantiene mayormente nublado, frío también desde temprano, pero ya por la tarde van mejorando esas condiciones, aumenta la temperatura hasta los 19 grados. Ya vemos cómo conforme va pasando la semana, el frío va quedando atrás por ahora. Ya durante la noche, 12 grados, pocas nubes, nuevamente el descenso en la temperatura forma parte de la jornada, así que usted no baje la guardia, salga con ese suéter también, por supuesto, con mucho cuidado para estos cambios en las temperaturas que se aproximan durante el fin de semana. El viernes 13 con 22 grados, va aumentando la temperatura hasta los 25 durante el día sábado, ya el domingo tenemos 28 grados y así sucesivamente va aumentando hasta los 30 y 33 grados. Así que si le gustan estas temperaturas cálidas por la tarde, estos llegan durante la próxima semana para que lo tome en consideración también en sus planes y durante el día de mañana también importante seguir 
seguir protegiéndonos para estos resfriados que surgen a lo largo de la semana. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna llena y esto hasta el día domingo 5 de noviembre a las 2 de la mañana con 36 minutos. Ya le damos la bienvenida a una luna menguante antes de nuevamente darle la bienvenida a una luna nueva el lunes 13 de noviembre, 3 de la mañana con 27 minutos. Nos vamos con el dato del día de hoy. Estas imágenes espectaculares. Esta puesta de sol en Estambul, Turquía, que se debe a la dispersión solar por las partículas de agua. Esto ocurre casi siempre durante el alba y el atardecer como resultado de la dispersión de la luz del sol en la atmósfera. Y es que la luz que llega a la Tierra es de tonalidades suaves entre rojo y naranja en las nubes medias como vemos en pantalla. Increíble atardecer que puede surgir en cualquier parte del mundo. Con esto nos despedimos, que tenga excelente mitad de semana y que ahora se tenemos más aquí en Telediario. De vuelta con más información, lo que es tendencia, por supuesto, durante este Halloween, los disfraces favoritos y el favorito de redes sociales es este creativo disfraz. Si fue disfraz de 10, también actuación de 10, camarógrafo de 10, la ambientación, absolutamente todo, pero no fue la única persona que destacó también este pequeño, que no solamente fue por su disfraz, sino también por producieron los aliens durante esta noche de Halloween. Y también este show de Halloween en Dubai, que fue una maravilla para las redes sociales. Imagínense nada más estar de cerca viendo este espectáculo. ¡Wow! Oh, ¡Grandísimo! Así es, y eso es lo que destacó del día de ayer de Halloween, además de todos los disfraces que hemos estado viendo y ahora ya siguen los altares de muertos. Vamos a estar viendo mucho más en tendencia. Sí, es que cada vez le ponen más creatividad a los disfraces, sobre todo veo mucho la atención el la de este Rose. pequeñito, ah. también del pequeñito. Fíjate, la actuación se ve prácticamente esto que nos presentó Norma y también están impresionantes todas estas figuras con drones que realizan cada vez pues es más moderno Oye, todo ya esto sea, ya sin juegos pirotécnicos les quedó espectacular mi querida Norma muchísimas gracias por la información de tendencias sí, y es. vamos a la pausa pero hay un avance con Luis Cortés adelante semana, inicio del mes de noviembre con toda la información meteorológica por supuesto, para que nada lo tome por sorpresa hay que salir de casa a disfrutar y es que las precipitaciones siguen siendo relevantes en el territorio mexicano, esto se presenta a lo largo del occidente, también puntos del sur y sureste, ondas tropicales continúan generando estas condiciones y también este frente frío que se concentra en puntos del noreste avanzando ya para el centro y también oriente del país, hay que tenerlo en consideración abrigarnos muy bien a lo largo de las siguientes jornadas y es que tenemos chubascos ocasionales en un 20%. La temperatura máxima sigue siendo de 23 grados, pero la mínima es donde se verán afectados. Ya 14 grados durante la noche, refresca un poco, parcialmente nublado, la lluvia en un 20%, nada importante, pero sí presente durante la jornada al concluir. Durante los siguientes días vemos cómo esto se mantiene vigente de 7 a 24 grados el día jueves, 20% de probabilidad de lluvia, como ya les comentaba, nada importante, si acaso algún chubasco muy ocasional, también aislado, pero sí lo que importa son estas mínimas que se presentan por la mañana, también por la madrugada, que ya se van elevando a lo largo de los siguientes días, viernes y sábado, 30% de probabilidad de lluvia, 9 a 10 grados como mínima por la mañana, así que abríguese muy bien, mantenga su piel bien hidratada también a lo largo de las siguientes jornadas, y protéjase de estos cambios bruscos en las temperaturas que surgen tempranito hasta la tarde. Vámonos ahora a otros puntos, 7 con 13 grados en Atizapán, también Mientras Nepantla, Naucalpan, fresco a frío, temprano también para Nesa, 8 grados, Texcoco, estas mismas temperaturas, máximas de 14 grados, ya vemos cómo refresca rápidamente, así que abríguese, esté bien protegido y muy atento con detalles. Para Querétaro, 7 con 16 grados, Morelia, 9 con 22, también precipitaciones presentes en Cuernavaca, se descartan, 17 con 26 grados, y si hablamos de Puebla, 9 con 22, también chubascos ocasionales, durante esta mañana presenciamos temperaturas frías, ya se eleva a los 22 grados agradable. Jueves, viernes y sábado se mantiene de 9 a 10 grados, también con precipitaciones y acaso de 30 a 20 por ciento. Así que usted precavido con ese paraguas en mano para que nada lo tome por sorpresa al salir de casa. Conduzca con cuidado y también esté muy atento de los pequeños con estas temperaturas frías temprano. En Guadalajara 14 con 27 grados por ahora se mantiene agradable, sobre todo las temperaturas van aumentando conforme va pasando la jornada. Ese 20 por ciento de probabilidad de lluvia vigente. Jueves ya se descarta viernes
viernes y sábado incluso se mantiene de esta manera. Vámonos con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna llena y esto persiste hasta este domingo 5 de noviembre, 2 de la mañana con 36 minutos. Que siga teniendo excelente mitad de semana. Es un gusto estar con ustedes y quédese. Tenemos mucha más información aquí en Telediario. Excelente tarde de miércoles con 23 grados, la máxima del día de hoy. Si acaso algún chubasco se presenta de manera ocasional en un 20%, así persiste durante esta noche con 14 grados. Pero prepárese porque viene el descenso en la temperatura por la mañana y esto continúa a lo largo de la semana y yo le tengo todo a detalle más adelante aquí en Telediario. Alex Loe. Como siempre es un gusto acompañarlos, dándole la bienvenida al mes de noviembre listos, protegiéndonos de este frente frío que continúa avanzando a través del territorio mexicano. Es tendencia, estas temperaturas en descenso a lo largo del noreste, también para puntos del oriente y esto continúa con su paso, generando este descenso importante y también precipitaciones que presenciaremos en puntos del occidente, sur y sureste. Ondas tropicales generan estas condiciones, así que protégase muy bien y salga siempre listo de casa porque tenemos 23 grados. La lluvia se presenta de manera ocasional, 20%. Nada importante si acaso algún chubasco aislado, también ocasional, como ya lo decíamos, que sigue vigente durante la noche con 14 grados. Refresca rápidamente, pero lo importante son las temperaturas de un solo dígito. Esto persiste jueves y viernes de 7 a 9 grados. Ya las temperaturas, como lo estamos viendo, se presentan mayormente por la mañana. Protéjase muy bien, pero ya por la tarde aumentan las temperaturas desde 24 hasta 25 grados. 20 a 30% de probabilidad de lluvia vigente jueves, viernes, sábado, fin de semana continuamos con estas condiciones, así que si tiene planes al aire libre, hay que simplemente estar listo con ese paraguas en mano conducir con cuidado, y esto también en el Estado de México, 7 con 13 grados fresco por la tarde frío por la mañana, así que esté muy atento con los pequeños, también con los adultos mayores, con estos cambios en las temperaturas que persisten a lo largo de esta semana vámonos a Querétaro, 7 con 16 Morelia con lluvia, 9 con 22 grados, Cuernavaca, 17, Máxima de 26 grados, así continúan estas condiciones. Si nos vamos a Puebla, tenemos de 9 a 22 grados. Este miércoles 20% de probabilidad de lluvia. Jueves, viernes y sábado va disminuyendo esa probabilidad, pero sí vigente. Y frío por la mañana, que es lo importante que ya le comentaba. En Guadalajara tenemos de 14 a 27 grados. Así nos recibe el inicio de este mes de noviembre. 20% de probabilidad de lluvia, ya lo vimos, es un chubasco de manera ocasional. Jueves, viernes y sábado esto se descarta y las temperaturas en aumento desde 26 grados a 27 grados. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna llena y esto persiste hasta este domingo a las 2 de la mañana con 36 minutos dándole la bienvenida a una luna menguante. Que siga teniendo excelente mitad de semana. Es un gusto estar con ustedes. Éxito en este mes y quédese con nosotros. Hay mucho más aquí en Telediario. Qué gusto acompañarlos mitad de semana, inicio de mes con información meteorológica. Hay que salir preparados de casa que nuevamente las temperaturas de un solo dígito persisten a lo largo de esta semana. Y es que en el territorio mexicano este frente frío continúa a su paso ya hacia puntos del sur y sureste del país generando precipitaciones. Y esta masa de aire frío que continúa también a través del centro y oriente del país generando este descenso en la temperatura que estaremos presenciando incluso durante esta noche con 12 grados se mantiene en Especialmente nublado, la lluvia se descarta. El día de mañana sí que hay que salir preparado, abrigarse muy bien, incluso alerta amarilla para algunos sectores como Álvaro Obregón, también Milpa Alpa, Milpa Alta, Tlalpan, también tenemos temperaturas de 7 grados. Hay que mantenernos bien abrigados, cuidarnos, hidratarnos nuestra piel. Ya durante la tarde se van elevando las temperaturas hasta los 24 grados. Se mantiene parcialmente soleado y durante la noche llegan precipitaciones aisladas, 20% de probabilidad de lluvia. Este día también hay que tomar sus precauciones al salir temprano, pero por la tarde se elevan las temperaturas, así como en el fin de semana 8 con 25 grados, viernes sábado y domingo, desde 25 hasta 27 las máximas, vemos como este frente frío va abandonando el territorio, pero por ahora sigue estando muy al pendiente de los detalles que le estaremos dando. En Atizapán, también Tlalnepantla y Naucalpan de 9 a 22 grados, frío temprano, ya durante la tarde y por la noche mejora el panorama, y esto también en gran parte del territorio se sigue haciendo notar a lo largo de este jueves 6 con 21 en Querétaro, también en Morelia 8 con 24, importante prestar atención en estos puntos ya para Cuernavaca 14 con 25 grados a diferencia de gran parte del territorio mexicano con temperaturas de un solo dígito Puebla 9 con 24, también precipitaciones de manera ocasional persisten a lo largo del jueves y viernes que siga teniendo excelente miércoles, es un gusto estar con ustedes y quédese con nosotros, hay mucho más aquí en Telediario 